உலகை குலுக்கிய ஒரு ஊழல் குற்றச்சாட்டிலிருந்து வெளியே வந்தேன் என்பதற்காக என்னவோ உலகை குலுக்கிய புரட்சிகள் புரட்சிகள் என்று எனக்கு தலைப்பை தந்திருக்கிறார் நம்முடைய செயல் தலைவர் உலகத்திலே நடைபெற்ற புரட்சிகளை எல்லாம் கொண்டு வந்து ஒரு பதினைந்து நிமிடத்தில் நிறுத்த வேண்டும் என்று சொன்னால் கலைஞரின் வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் இமயமலைக்கு சால்வை போர்த்துவதை போல இயலாத காரியம் என்றாலும் ஒன்றிரண்டை தொட்டுவிட்டு விடை வர எண்ணுகின்றேன் எது புரட்சி என்று நெனினை கேட்டபோது இதுவரை வாழ்ந்தது போல் இனிமேல் வாழ முடியாது என்று லட்சக்கணக்கான மக்கள் கோடிக்கணக்கான மக்கள் எப்போது முடிவெடுக்கிறார்களோ அந்த முடிவுதான் புரட்சியின் முதல் புள்ளி என்று சொன்னான் பகத்சிங் சொன்னார் புரட்சி என்பது துப்பாக்கியோடும் பீரங்கி குண்டுகளோடும் வழிபடுவதல்ல புரட்சி என்பது அநீதியை எதிர்த்து அடக்குமுறையை எதிர்த்து செயல்படுகின்ற செயல் வடிவத்தினுடைய வீரியம்தான் புரட்சி என்று சொன்னான் உலகத்தில் எத்தனையோ புரட்சிகள் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அரபு பாலைவனத்தில் ஒரு கையிலே வாழை ஏந்தி கொண்டு ஒரு புதிய மார்க்கத்தை தந்தார் நபிகள் நாயகம் அது சமூக புரட்சி சமுதாய புரட்சி மட்டுமல்ல மத புரட்சி மார்ட்டில் லூதர் கிங் நியர்த்தினார் அது ஒரு மத புரட்சி அதே போல ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ஆறில் அமெரிக்காவிலே நடைபெற்ற அரசியல் புரட்சி இப்படி அரட்சி புரட்சிகளை அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம் அல்பேனியாவில் அல்ஜீரியாவில் கியூபாவில் ஹெங்கேரியில் எத்தனையோ புரட்சிகள் ஆனால் அந்த புரட்சிகளுக்கெல்லாம் தலையாய புரட்சி முதல் புரட்சி மனித வர்க்கம் கண்ட முதல் புரட்சி எது என்று சொன்னால் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன்னால் எழுபத்தி மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ரோம் நகரில் ஸ்பார்டகஸ் என்கின்ற ஒரு புரட்சியாளன் தோண்டினான் அங்கே அடிமைகளை எப்படி வளர்த்தார்கள் தெரியுமா நண்பர்களே அடிமை வர்க்கம் இருக்கும் சோறு போடுவார்கள் ரொட்டி தருவார்கள் இறைச்சி தருவார்கள் ஆனால் அடிமைகளுக்குள் அடிமையை மோதவிட்டு யார் சாகிறார்களோ அதை மன்னர்களும் மேல்தட்டு வர்க்கமும் பிரபுக்களும் உப்பரிகளே இருந்து பார்ப்பார்கள் இது ஒரு காலகட்டம் அதற்கு பிறகு அவருடைய வக்கர புத்தி இன்னும் மேலே போனது இந்த அடிமைகளை எல்லாம் அடக்கினானே ஒரு வலிமை மிக்க அடிமை அந்த அடிமையை சிங்கத்தோடு மோதவிட்டார்கள் அந்த சிங்கம் அந்த அடிமைகளை கொத்தி கொதறி சாகடிக்கிற போது அதிலே சிரித்து மகிழ்ந்தார்கள் பிரபுக்களும் மன்னர்களும் உப்பரியிலே இருக்கின்றவர்களும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அடிமையில இருந்து வந்தவன் தான் ஸ்பார்டகஸ் அந்த ஸ்பார்டகஸை சிங்கத்திற்கு முன்னாலே விட்டார்கள் அவன் சிங்கத்தினுடைய வாயை பிளந்து சிங்கத்தை அளித்தான் மதில் சுவர்களை தாண்டினான் ஐயா ஐம்பதாயிரம் அடிமைகளை ஒன்று திரட்டினான் அரசுக்கு எதிராக புரட்சி நடத்தினான் அந்த புரட்சியை வெல்வதற்கு ஒரு பக்கமாக கொண்டு போய் கடலிலே தள்ளி எதிர்புறத்திலே பெரிய மதில் சுவரை கட்டினார்கள் ஒரு பக்கம் கடல் இன்னொரு பக்கம் மதில் சுவர் போக முடியாமல் அந்த புரட்சி தோற்று போனது அதைத்தான் காரல் மார்க்ஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் ஏங்கல்சுக்கு எழுதிய கடிதத்தில் சொல்லுகிறார் பண்டைய சரித்திரத்தில் நான் கண்ட ஒரே கதாநாயகன் ஒரே புரட்சியாளன் அடிமைகளின் சரித்திரத்தை மாற்றி எழுத புரிந்தவன் ஸ்பார்டகஸ் ஒருவன் தான் என்று காரல் மார்க்ஸ் எழுதினார் அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி நாலு பலரும் அறியாத புரட்சி பேசப்படாத புரட்சி ஒரு சிறு தீவு கரீபியன் என்கின்ற ஒரு சிறு தீவு அந்த தீவிலே ஆப்பிரிக்க கருப்பின மக்கள் அவர்கள் உடுத்துவதற்கு பருத்தி கிடையாது மாட்டு இறைச்சியிலே இருந்து எடுக்கப்பட்ட தோலை தான் அவர்கள் உடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அவர்கள் மலங்கழிப்பதற்கு கூட ஊரில் இடம் இல்லை தள்ளித்தான் போக வேண்டும் அடிமைகள அடிமையாக மிருகத்தோடு மிருகமாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்த மக்கள் சொல்லாமல் தலைவன் இல்லாமல் தன்னெழுச்சியாக ஒரு புரட்சியை நடத்தினார்கள் பின்னாலே அதற்கு ஒரு தலைவன் தேவைப்பட்டான் செயின்ட் டமினி என்கின்ற அந்த இடத்தில் தலைநகரில் அந்த சின்னம் சிறிய தீவில் என்கின்ற அந்த தலைவன் பின்னாலே வந்து புரட்சியை வென்றெடுத்து ஜனவரி ஒன்னாம் நாள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி நாலிலே தொடங்கிய புரட்சி ஒன்னு ஒன்னு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாலில் பத்தாவது பத்தாவது ஆண்டு இறுதியில் அங்கே ஒரு அரசு அமைந்தது அது வெற்றி பெற்ற முதல் புரட்சி அதே காலகட்டத்தில் பிரெஞ்சு புரட்சி பிரெஞ்சு புரட்சியுடைய தாரக மந்திரம் சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவம் உலகத்திற்கு முதல் முதலாக வழங்கிய புரட்சி என்று நாம் நம்பிக் கொண்டிருந்தோம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பதில் இந்தியாவினுடைய அரசியல் சட்டம் அமலுக்கு வந்தபோது அந்த அரசியல் சட்டத்தினுடைய முதல் வரி வி தி பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா ஹேவிங் சாலமன்லி ரிசால்ட் டு கான்ஸ்டிடியூட் இந்தியா இன்டர் செக்யூலர் சோசியலிஸ்டிக் சாவரின் கண்ட்ரி டு என்ஷூர் ஆல் தி சிட்டிசன்ஸ் ஜஸ்டிஸ் லிபர்டி ஈக்வாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெண்டர்டி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பதில் எழுதப்பட்ட முதல் வரியிலே வருகிறது சுதந்திரம் சமத்துவம் சகோதரத்துவத்தை உறுதிப்படுத்துவதுதான் அரசியல் சட்டத்தினுடைய பணி அம்பேத்கர் எழுதினார் அரசியல் சாசன சபையில் விவாதம் வந்தபோது இதை நீங்கள் கடன் வாங்கினீர்களா பிரெஞ்சு புரட்சியில் இருந்து கேட்டார்கள் அம்பேத்கர் பதில் சொன்னார் 
இது பிரெஞ்சு பிரச்சனை இருப்பது உண்மைதான் ஆனால் நான் அங்கிருந்து எடுக்கவில்லை நான் புத்தரிடமிருந்து எடுத்தேன் என்று சொன்னார் இதை எடுப்பது சொல்வதற்கு காரணம் பிரெஞ்சு புரட்சி ஆயிரத்தி எழுநூறு வந்தாலும் கூட அதற்கு முன்னால் ஆயிரத்தி ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் புத்தன் சொன்ன தத்துவம் இந்த மண்ணுக்கு சொன்ன தத்துவம் என்பதற்காக சொல்கிறேன் அந்த புரட்சி எப்படி வந்தது பதினாலாம் லூ என்கிற ஒரு மன்னன் பதினாறாம் லூ என்கின்ற ஒரு மன்னன் பதினாறாம் லூயம் என்கின்ற மன்னன் புரட்சி தொடங்கி ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் அந்த புரட்சி பதினாறாம் லூயம் மன்னன் அவருடைய மனைவி மேரி ஆண்டேனா ஒருபக்கமாக <laughs> பரலோகத்தில் எங்களுக்கு நல்ல இடம் வேண்டும் என்று சொன்னால் இந்த காணிக்கை எங்களுக்கு செலுத்துங்கள் என்று சொன்னார்கள் ஆக ஒரு புறம் மன்னன் இன்னொரு புறம் மத குருக்கள் பஞ்சம் வெடித்தது அரசு திவாலா என்று மந்திரிகள் சொன்னார்கள் அத்தானி மண்டபத்தில் அரசன் கேட்டான் அரசுதானே திவால் நாங்கள் திவாலாகவில்லையே எங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை என்று கேட்டான் அதுதான் இந்த புரட்சியுடைய முதல் தொடக்கம் அந்த புரட்சிக்கு முன்னெடுத்தது யார் வாழ்த்தேர் காலையில நம்முடைய பேராசிரியர் சொன்னாரே சுபவீரபாண்டியன் நீ சொல்லுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நான் மறுக்கிறேன் அடிமைத்தலைகளால் <laughs> ரொட்டிதானே இல்லை கேக் சாப்பிட வேண்டியதுதானே என்று கிண்டலாக பேசினால் அந்த மகாராணி புரட்சி இன்னும் வெடித்தது கேக் இல்லை என்று சொன்னார்கள் கேக் இல்லை என்றால் புள்ளை சாப்பிடுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அதற்கு பிறகுதான் எந்த வாழ்த்தேர் மறைந்து போனாரா புரட்சியில் அந்த வாழ்த்தேர் இருந்த புதைக்குவதற்கு அவர்களுக்குரிய இடம் கிடைக்கவில்லை வாழ்த்தேர் புரட்சி செய்தான் அவனை மேல் மக்களுக்கு அந்த கல்லறை அவனுக்கு புதைக்க இடம் இல்லை அவனை கொண்டு போய் எங்கோ ஒரு இடத்தில் காட்டிலே புதைத்து வைத்தார்கள் மன்னர்கள் புரட்சி மக்கள் புரட்சி செய்ததற்கு பிறகு முதல் வேலையாக பதினோரு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பாசில் சிறைச்சாலை எந்த சிறைச்சாலையில் வாழ்த்தேர் வைக்கப்பட்டானோ அந்த வாழ்த்தேர் சிறைச்சாலையை தகர்த்து வாழ்த்தேருடைய கல்லறையை நோண்டி அங்கிருந்து அவருடைய உடலை கொண்டு வந்து பாசல் சிறைச்சாலையின் மேலே வைத்து அலங்கரித்து கொண்டாடினார்கள் புரட்சி முடிந்தது அதே போல ரூசோ எழுதிய சமூக தத்துவம் சோசியல் கான்ட்ராக்ட் சமுதாய ஒப்பந்தம் அந்த சமுதாய ஒப்பந்த நூலை எரித்துக் கொண்டார்கள் அந்த காலத்தில் அந்த நூலை எடுத்து வந்து அலங்கரித்து ஊரடமிட்டார்கள் அந்த புரட்சி என்றைக்கு வென்றது அதே காலகட்டத்தில் தான் ஏறத்தால அதற்கு பிறகு நாட்டுக்கு மன்னனாக பிறகு ஒரு புரட்சி வெடித்த மண்ணில் அவனுக்கு ஏற்பட்ட மண்ணாசை மாஸ்கோவின் மீது படையெடுத்தான் மாஸ்கோவிலே தோற்று போனான் அந்த மாஸ்கோவில் நூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு புரட்சி வெடித்தது அங்கேயும் ஒரு மன்னன் ஜார் நிக்கோலஸ் ஜார் நிக்கோலஸ் என்கின்ற அந்த மன்னன் கொடுங்கோலன் அவனுக்கு என்ன பிரச்சனை தன்னுடைய நாடு மட்டுமல்ல தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்வதற்காக எந்த நாடுகளோடும் சேர்ந்து போராடுவேன் போர் தொடுப்பேன் அதற்காக ஏழை எளிய மக்களை சிப்பாய்களை பயன்படுத்துவேன் என்று நிதானம் இல்லாமல் நிர்வாக அறிவு இல்லாமல் மக்கள் மீது வரி போட்டான் ஜப்பான் மீது புகார் கொடுத்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து லெனில் சொன்னார் நமக்கு வேண்டியதில்லை வெவ்வேறு நாடுகள் சண்டை போட்டுக் கொள்கின்றன நம்முடைய வரிப்பணத்தில் நம்முடைய இராணுவம் ஏன் அங்கு போக வேண்டும் என்று கேட்டான் மறுத்துவிட்டான் மன்னன் ஆயிரக்கணக்கான பேர் லட்சக்கணக்கான பேர் இராணுவ வீரர்கள் செத்துளிந்தார்கள் நாட்டிலே வரி செலுத்துவதற்கு ஆள் இல்லை பட்டினி பஞ்சம் என்ன செய்வது ஒரு கையிலே சிலுவை இன்னொரு கையிலே மன்னனுடைய படம் இரண்டையும் எடுத்துக்கொண்டு ஊர்வலமாக போனார்கள் அப்போதைக்கு அது சமாதானமானது அந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்து பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்து வந்தது முதல் உலக போர் ரஷ்யாவுக்கு சம்பந்தம் இல்லை 
ஆனால் இந்த முதல் உலக போரில் உங்களை எல்லாம் நான் பயன்படுத்த போகிறேன் என்று சொல்லி ராணுவர்களுக்கு மட்டுமல்ல பொதுமக்களையும் அந்த போரிலே செலுத்தினான் உள்நாட்டு கலவரம் இரத்த கிளர்ச்சி ராணுவ புரட்சி அங்கே நடைபெற்றது ஒரே நாளில் ஐநூறு பேர் மறித்து போனார்கள் அந்த புரட்சியில் அந்த ஐநூறு பேரியம் மாஸ் பரியல் என்று சொல்லுகின்ற ஒரே குழியில் சவ அடக்கம் செய்து அன்றைக்கு அந்த புரட்சியினுடைய கவிஞனாக இருந்த ஜினாட் கிப்ஸ் என்கின்ற அந்த கவிஞன் சொன்னான் அந்த கவிதை தான் இன்றைக்கும் நாம் பேசிக் வீரர்களே உங்களை நான் புதைக்கவில்லை விதைத்திருக்கிறோம் மீண்டும் எழுவீர்கள் என்று அப்போது சொன்னான் அந்த காலகட்டத்தில் தான் லேனின் நாடு கடத்தப்பட்ட லேனின் மீண்டும் ரஷ்யாவுக்கு வந்து அந்த புரட்சியை கையில எடுத்தார் எந்த தத்துவம் ஆயிரத்தி எழுநூறு நூல்களை படித்து மூலதனம் என்கின்ற அருமையான நூலை அருமையான தத்துவத்தை இந்த மண்ணிற்கு கொடுத்தானே காரணமாக தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு சாகுகிற போது கூட சவப்பட்டி வாங்குவதற்கு காசு இல்லை தன்னுடைய மனைவி ஜென்னி பசியால் துடித்தால் என்றாலும் இந்த மனித குணம் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு மிகப்பெரிய வரலாற்று ஆவணத்தை தத்து ஆவணத்தை சொன்னான் அந்த ஆவணத்தினுடைய கடைசி வரி என்ன பார்ட்டி ஒர்க்கர்ஸ் ஆஃப் யுனைட் உலக தொழிலாளர்களை ஒன்று சேருங்கள் இழப்பதற்கு அடிமை சங்கிலியை தவிர உங்களிடத்தில் வேறு ஒன்றும் இல்லை அந்த தத்துவத்தை லெனின் கையில் எடுத்துக்கொண்டு அன்றைக்கு ஜார் மன்னனை எதிர்த்து ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்தினான் அவன் பேசிய பேச்சு எழுத்திய எழுத்து என்ன சொன்னான் தொழிலாளர்களே தொழிலாளர்களே நெய்தீர்கள் உடுத்தவில்லை விதைத்தீர்கள் அறுவடை செய்யவில்லை உழைத்தீர்கள் அனுபவிக்கவில்லை இனிமேல் உங்களுக்கு வாடை வாழையும் கேடயத்தையும் உருவாக்குங்கள் சிம்மாசனம் அடித்து நொறுக்கப்பட வேண்டும் நம்முடைய முழக்கம் விண்ணதிர எதிர வேண்டும் என்று மூறி முழங்கினான் லேனின் அங்கே புரட்சி வந்தது அந்த புரட்சியினுடைய விளைவாகத்தான் அந்த மன்னனும் கொல்லப்பட்டான் ரஷ்ய புரட்சியினுடைய மன்னனும் கொல்லப்பட்டான் பிரெஞ்சு புரட்சியுடைய மன்னனும் கொல்லப்பட்டான் இந்த காலகட்டத்திலே தான் பத்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சைனாவிலே ரஷ்யாவினுடைய புரட்சியுடைய விளைவாக சைனாவிலே போராட்டம் மாசே தூங்க என்கின்றான் மகத்தான புரட்சியாளன் மரண வளையத்துக்குள்ளே நின்றான் ஆறாயிரம் மைல்கள் நடந்தே மக்களை திரட்டினான் விவசாயிகளை திரட்டினான் தொழிலாளர்களை திரட்டினான் மாணவர்களை திரட்டினான் ஆறாயிரம் மைல் நடந்தே புரட்சி செய்தான் அவனை சுற்றி வளைத்தது இராணுவம் ஆனால் மக்கள் சுற்றி வளைத்த இராணுவத்தை அடுத்த கட்டத்தில் சுற்றி வளைத்து அவர்களை ஒன்றுமாக ஒன்றுமில்லாமல் செய்து விட்டார்கள் அங்கே புரட்சி வெடித்தது சென்ற நூற்றாண்டில் ஒன்றை மட்டும் சொல்லி முடிக்க வேண்டும் கியூபாவிலே புரட்சி கியூபாவினுடைய புரட்சிக்கு யார் காரணம் என்று தெரியும் பிடல் காஸ்ட்ரோ சேகுவாரா ஆனால் அந்த இரண்டு தலைவர்களில் நான் நேசிக்கின்ற தலைவன் புரட்சி செய்தவன் சேகுவாரா இன்றைக்கு சொன்னார்களே ஹச் ராஜா லெனினுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று கேட்கிறார்களே நான் சொல்லுகிறேன் யார் சேகுவாரா அர்ஜென்டினாவிலே பிறந்தான் அவன் தாய் நாடு அர்ஜென்டினா ஆனால் கியூபாவிலே போய் புரட்சி செய்தான் பிடல் காஸ்ட்ரோவோடு அவன் நாடு அல்ல அவன் மொழி அல்ல அந்த நாட்டிலே போய் அடிமைத்தனம் ஓய வேண்டும் தொழிலாளர் வர்க்கம் உயர வேண்டும் என்பதற்காக தான் பிறந்த அர்ஜென்டினாவை விட்டு விட்டு அங்கே கியூபாவிலே போய் போராடினான் புரட்சி வென்றது அங்கே நிதியமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டான் அமைச்சராக இருந்தால் சோம் வந்திருக்கும் சொத்து வந்திருக்கும் ஆனால் அவன் போராளி கொள்கைவாதி அவனால் சும்மா இருக்க முடியவில்லை பக்கத்து நாடு பொலிவியா அங்கே புரட்சி வெடித்தது பதவியை தூக்கி அறிந்து விட்டு அந்த நாட்டிற்கு போனான் பத்திரிகையாளர்கள் கேட்டார்கள் சேகுவார் அவர்களே நீங்கள் பிறந்தது அர்ஜென்டினா உங்கள் தாய் நாடு நீங்கள் புரட்சி செய்தது கியூபா அங்கே அமைச்சராக இருந்தீர்கள் ஆனால் இங்கு ஏன் என்று கேட்ட போது அவன் சொன்ன வாசகம் தான் இன்றைக்கும் அவன் கல்லறையில் இருக்கிறது சேகுவாரா சொன்னான் எந்த தேசம் அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறதோ அந்த தேசம் என் அன்னை நாடு என்று சொன்னான் எந்த தேசம் அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறதோ அந்த தேசம் என் அன்னை நாடு என்று சேகுவாரா சொன்னான் அவ்வளவு பெரிய மனிதாபிமானி இன்றைக்கு கேட்கிறார் ஹச் ராஜா உங்களுக்கு என்ன சொந்தம் என்று பெரியார் சொன்னார் எனக்கு நாட்டுப்பற்று கிடையாது மொழிப்பற்று கிடையாது கடவுள் மீது பற்று கிடையாது எனக்கு இருக்கிற ஒரே பற்று மனித பற்று மட்டும்தான் சொன்னார் பாரதிதாசன் சொன்னார் மானுட சமுத்திரம் நான் என்று கூவு என்று சொன்னான் அம்பேத்கர் ஆங்கிலத்திலே சொன்னார் யூனிவர்சல் பிரதர்ஹூட் இந்த போராட்டங்களை எல்லாம் புரட்சிகளை எல்லாம் சொல்லுவதற்கு காரணம் இவை எல்லாம் ஆயுதம் தாங்கிய புரட்சிகள் ஆனால் இந்த புரட்சிகள் எல்லாம் செய்யாத காரியத்தை இந்த மண்ணிலே ஒரு புரட்சி நடத்தியது தந்தை பெரியார் இங்க சொன்னார்களே மனிதனுக்கு மனிதன் தொடக்கூடாது கண்ணில் படக்கூடாது பட்டால் பாவம் தொட்டால் தீட்டு நடந்தால் குற்றம் என்று கொள்கைகள் தாண்டவமாடுகிற ஒரு நாட்டை பூகம்பத்தால் அழிக்காமலோ சண்ட மாறுதத்தால் துகளாக்கப்படாமலோ சமுத்திரம் பொங்கி எழுந்து மூழ்கடிக்க செய்யாமலோ பார்த்த பிறகும் கடவுள் ஒருவர் இருக்கிறார் என்றால் நான் எப்படி நம்புவது கேட்டவர் பெரியார் அதனால் தான் பிரெஞ்சு புரட்சியை சொன்னேன் ரஷ்ய புரட்சியை சொன்னேன் ஆனால் ஒன்றை சொல்லி முடிக்க வேண்டும் அந்த பெரியார் 
ஒரு முறை எழுதினார் எனக்கு வாழ்க்கையின் மீது சலிப்பு வந்து விட்டது ஏன் வாழ வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது என்று எழுதினார் விடுதலையில் அண்ணா முதலமைச்சர் அமெரிக்காவில் இருக்கிறார் விடுதலையில் வந்த செய்தி அமெரிக்கா கெட்டுகிறது சிகிச்சை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற அண்ணாவுக்கு அண்ணா அன்றைக்கு பெரியாருக்கு எழுதிய கடிதம் என்ன எழுதினார் தெரியுமா தந்தை பெரியார் அவர்களே உங்களுக்கு ஏன் மனசங்கடம் மன உளைச்சல் வாழ்க்கையின் மீது உங்களுக்கு எதற்கு வெறுப்பு எனக்கு தெரிந்து இந்த உலகத்தை குறைக்கிய இரண்டு புரட்சிகள் ரஷ்ய புரட்சி பிரெஞ்சு புரட்சி இந்த இரண்டு புரட்சியை முன்னெடுப்பதற்கு இரண்டு தலைவர்கள் தேவைப்பட்டார்கள் பிரெஞ்சிலே வால்டேர் ரூசோ ரஷ்யாவிலே கார்ல் மார்க்ஸ் லெனின் புரட்சி நடந்த ஆண்டு இருநூறு ஆண்டுகள் இரண்டு நூற்றாண்டு இரண்டு தலைவர்கள் இரண்டு நூற்றாண்டில் செய்து முடிக்காத காரியத்தை ஒரே நாட்டில் ஒரே நூற்றாண்டில் நீங்கள் வாழுகிற காலத்திலேயே செய்து முடித்த ஒரே புரட்சியாளர் உங்களுக்கு எதற்கு மனத்தளர்வு என்று அண்ணா கேட்டார் அந்த தத்துவத்தை முன்னெடுத்த அண்ணா இன்றைக்கு இல்லை தலைவர் கலைஞர்கள் இயங்கவில்லை ஆனால் ஒன்றை சொல்கிறேன் பிரெஞ்சு புரட்சியை போல் ரஷ்ய புரட்சியை போல் ஆயுத போராட்டமாக அல்லாம இங்கே ஒரு கலாச்சார புரட்சியை பகுத்தறிவு புரட்சியை செய்த இந்த தலைவர்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு இல்லை இயங்கவில்லை என்றாலும் கூட அவர்களின் அடையாளமாக இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கிற நம்முடைய தத்துவத்தினுடைய தலைவர் எல்லோரும் சொன்னீர்கள் முதலமைச்சர் என்று முதலமைச்சர் என்பது அவரை வாழ்க்கையை நிறைவுபடுத்தாது இருபத்தைந்து ஆண்டு காலம் இந்த நாட்டிற்கு அவர் முதலமைச்சர் என்பதை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் ஆனால் அதோடு அவருடைய முழு ஆளுமை நிறைவு பெறாது இந்த தத்துவத்தின் தலைவன் இன்னும் ஒரு கால் நூற்றாண்டு காலத்துக்கு இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதுதான் பெருமை அவர் கரத்தை வலுப்படுத்துவோம் நன்றி வணக்கம்